right so happy bharat happy varal bharat happy varal bharat yeah bharat welcome grand welcome innu nippula antunjadu devu naaku chaala chinna vayasthone chaala chinna vayasthone naaku ivadam oka 60 samachala anubhavam ivadam na jeevithamlo its a miracle its a miracle so ante ee jeevithaniki sambandhina poorthi saramsham naaku ichesaru నేను ఎంత కాలం బతుకుతానే సంబంధమే లేదు నేను ఎన్ని క్లాసులు చేస్తానని సంబంధమే లేదు చేసినంత కాలం హ్యాపీగా చేస్తాను నేను హ్యాపీగా చేస్తాను ఎందుకంటే నేను దాంట్లో లీనమైపోతాను నేను పూజ చేస్తున్నప్పుడు పూజ దగ్గర లీనమైపోతాను క్లాసులు చెప్తున్నప్పుడు క్లాసుల గురించి లీనమైపోతాను నేను వందకు వంద శాతం కాదు వెయ్యి శాతం కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తాను ఈ సబ్జెక్ట్ మీద ఫోకస్ ఎక్కువ ఉంటుంది నా జీవితంలో ఫోకస్ ఎక్కువ ఉంటుంది నేనే దేన్నైనా పట్టుకున్నానంటే దాన్ని మొత్తం దాన్ని ఏమంటారు దశ అంతం చూసేంత వరకు వదిలిపెట్టా నేను పట్టుకోవడమే లేటు పట్టుకున్నానంటే ఎస్ నా ఊపిరి ఉన్నంత వరకు దాని మీద ప్రయత్నం చేస్తా రీసెర్చ్ చేస్తా అన్ని యాంగిల్లో చూస్తా ఒక్క యాంగిల్లో చూడండి అంత మీద సో ఇక్కడ నిన్న ఉన్న వాళ్ళు లీలా గారు ఉన్నారా లీలా గారు ఉన్నారా లీలా గారు ఉన్నారు ఉన్నారు వెరీ 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 అవన్నీ వస్తాయండి మీకు లింకులు ఉన్నాయి ఆల్రెడీ మీకు లింకులు అంతకన్నా ఎక్కువ సమాచారం పంపించాను ఇప్పుడు నేను జస్ట్ ఇక్కడ చూస్తున్నాను సో ఈ డెబ్బై ఏడు మంది ఉన్నారు ఇప్పటి వరకు ఉన్న దాంట్లో మళ్ళీ ఎక్కడ వెళ్ళిపోయారు అలా సార్ రైట్ సో నిన్న చాలా మంది నాకు రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తున్నారు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళ యొక్క లైఫ్ లో జరిగిన ప్రతిది కూడా ప్రతి సంఘటన కూడా వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది అంట సో నేను వాళ్ళని వాళ్ళ నుంచి నేను తీసుకుంటున్నాను ఫీడ్బ్యాక్ ఓకే ఎక్కడ ఓకే రైట్ రైట్ అమ్మ వన్ మినిట్ వన్ మినిట్ మైక్ ఆన్ చేయమ్మ మైక్ ఆన్ చేయ అంటే ఇది ఎవరినో కించపరిచినట్టు కాదు లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్పాలా నేను నేను ఇది ఒక రీసెర్చ్ మీరు రేపు ఒక ఫేమస్ న్యూమరాలజిస్ట్ కావాలంటే సత్యమే ప్రపంచానికి అందించాల సత్యం ప్రపంచానికి అందించకపోతే మనము ఇంకా ఏమి చేయలేము ఏమి చేయలేము ఇంకా సో నేను రైట్ అమ్మ నమస్తే అమ్మా హ్యాపీ భారత్ హ్యాపీ భారత్ ఓకే అమ్మ బండారు దత్తాత్రేయ వాళ్ళు మీకు రిలేషన్ డేట్ <laughs> 1992 ఇప్పుడు మీకు సంతానం తొందరగా కదిలిందా కలిగిందా లేకపోతే లేటా లేదు సార్ ఫస్ట్ ఎవరు పుట్టారు పాప పుట్టింది నైన్టీ ఫోర్ లో పుట్టింది గురువు గారు నైన్టీ టూ పెళ్ళి అయింది నైన్టీ ఫోర్ లో పాప పుట్టింది తర్వాత పెద్దబాబు నైన్టీ సిక్స్ లో పుట్టాడు వెరీ గుడ్ చిన్నబాబు టూ థౌజండ్ వన్ లో పుట్టాడు అంటే మన శాస్త్రం ప్రకారం ఏంటిదంటే ఎనిమిది పదిహేడు ఇరవై ఆరో తారీఖు జరిగిన తర్వాత ఫస్ట్ అమ్మాయి పుడితే రెండోది కూడా అమ్మాయి పుట్టాలి శాస్త్రం అంటే బ్రేక్ అయింది శాస్త్రం ఏంటిది బ్రేక్ అయింది ఎందుకంటే సేమ్ టు సేమ్ ఎనిమిదో తారీఖు వివాహమైన నెహ్రూ గారికి అమ్మాయి పుట్టింది తర్వాత అబ్బాయి పుట్టిండు అబ్బాయి పుట్టాడు కదా అబ్బాయి పుట్టిన విషయం ప్రపంచానికి తెలియదు నెహ్రూ గారికి అబ్బాయి ఉన్నాడు కానీ పుట్టిన రెండు రోజులకు వారం రోజులకు లేడు లేడు సో అంటే మీకు ఈ విషయాలన్నీ కూడా చెప్పడానికి ఈ పండితులు పామరులు ఈ వేదాంతులు వీళ్ళంతా ఎవరు లేరు నూట యాభై సంవత్సరాల పంచాంగం రాసిన పెద్ద వ్యక్తి ఆయన మ్యారేజ్ డేట్ కూడా ఇరవై ఆరో తారీఖు ఆయన తలకా ఎక్కడ పెట్టుకున్నా అర్థం కావట్లేదు ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద పండితులు ఆయనది ఎనిమిదవ తారీఖు 
సుక్కలు కనిపిస్తున్నాయట రోజు తెల్లారే అంటే రాత్రి కాదు ఇది ఎలా నేను సరి చేసుకోవాలంటే ఏంటండి మళ్ళీ మరుమంగులు దాని అయ్యో నేను మళ్ళీ మీ దగ్గరకు వస్తే నా నూట యాభై సంవత్సరాల పంచాంగం ఇబ్బంది అవుతుంది కదా నీ పంచాంగం ఇబ్బ ఇబ్బంది అవుతుందా నీ జీవితం ఇబ్బంది అవుతుంది నేను రాలేనండి కథ వస్తు చేయలేడు ఇంకా ఇట్లా రెండు కేసులు జరిగింది అంటే మీరు ఒక ఒక చోట ఆగిపోతున్నారు దీనివల్ల ఒక చోట ఆగిపోతుంటే నీ ఏడు తరాల వంశం ఏం జరుగుతుందో తెలుసా సేమ్ నెహ్రూ గారి ఫ్యామిలీ శూన్యం ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ భారతదేశంలో శూన్యానికి వెళ్ళిపోయింది అది వాక్ వాజ్పేయి గారి వాక్ ఏంటిది ఇరవై ఐదవ తారీఖులో పుట్టాడు కాబట్టి ఒక రోజు మేమిద్దరమే ఉన్నాము మేమిద్దరమే పార్లమెంట్ మెంబర్లు ఉన్నాము కానీ ఒక రోజు భారతదేశాన్ని మొత్తం పరిపాలించే సత్తా బీజేపీకి ఉంటది మీరు అంత శూన్యం అన్నారు అంత జరిగిపోయిందా లేదు అది వాక్ ఫలితం అలా అలానే మీ జీవితంలో కూడా ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు ఎవ్వరు మేమంతా హ్యాపీగా ఉన్నాను నేను కూడా హ్యాపీగానే ఉన్నాను కదా అనిపిస్తుంది సడన్ గా నెత్తి మీద పడుతుంది మన ఎనిమిదో తారీఖు జరగలే గ్యాస్ లీకేజీ అయినా బతికే ఉన్నాను కదా అయినా బతికే ఉన్నాను కదా సో సడన్ యాక్సిడెంట్లు జరుగుతాయి మీ మ్యారేజ్ కోడు వన్ అయిన వన్ ఉంటే మహా అద్భుతం చనిపోయేవాడు బతుకుతాడు దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా మీరు మళ్ళీ దిమ్మ తిరిగి మైండ్ బ్లాక్ అవుతుంది మీరు ఎక్కడ పోయి డిబేట్లు చేసిన చంద్రబాబు నాయుడు గారిది సెప్టెంబరు అక్టోబరు పదో తారీఖు జరిగింది ఆయన వన్ నైన్ టూ కోండ్ వస్తుంది ఆయన అలిపిరి అలిపిరి దగ్గర పెద్ద బాంబు పెట్టి పేల్ చేశారు బతికి బడ్డ కట్టాడు కదా బతికి అది కూడా ఆ యాక్సిడెంట్ జరిగింది కూడా రెండు వేల మూడు అక్టోబర్ ఒకటో తారీఖు జరిగింది బతికి బట్ట కట్టాడా లేదా చేతి తిరిగింది కానీ బతికి బట్ట కట్టాడు కదా ఇలాంటి ఇలాంటి పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ ఇస్తాయి వన్ నైన్ వన్ కోడ్ ఏదో వన్ నైన్ వన్ కోడ్ చేయగా నేను బిల్లు గడిసి అయిపోతా నేను బరాక అబ్బమ్మ అయిపోతా నేను ఏదో ముఖశం ఏ ఇవన్నీ పాతిసింతకాయ పచ్చలు పక్కన పెట్టు ఫస్ట్ నువ్వు లైఫ్ బతుకుతుంది నువ్వు బతికి పచ్చి బఠాలను అనుకోవచ్చు రోడ్ల మీద అర్థమైందా ఇదంతా నెగిటివ్ కామెంట్ చేసే వాళ్ళకి వాళ్ళకి బుద్ధి లేదు ఈ జీవితంలో జీవితం మీద వాళ్ళకి ఒక ఒక సబ్జెక్ట్ మీద అవగాహన లేదు అవగాహన లేదు మొత్తం కోల్పోయిన వ్యక్తి అండి నేను మొత్తం కోల్పోయిన టోటల్ లైఫ్ ను కోల్ కోల్పోయిన వ్యక్తిని మళ్ళీ జన్మించా మొన్న మురళీ కృష్ణ గారు ఫస్ట్ టైం లో గురువు గారు నలభై సంవత్సరాల అనుభవం అంటే చాలా మంది పిచ్చి పిచ్చి కామెంట్ చేస్తున్నారు ఆయన నన్ను దర్శించాడు కాబట్టి నలభై సంవత్సరాల అనుభవం అని చెప్పాడు నేను మూడో ఏటి నుంచే నాకు ఈ జ్ఞానోదయం కలిగింది అమ్మ కడుపు నుంచే జ్ఞానోదయం కలిగింది అవును నలభై మూడు సంవత్సరాలు నాకు తప్పే ఉంది పుట్టుతో పుట్టుకతోటి పరిమళించే పువ్వులు లేవా అందుకోసం మీరు ఎవరి స్థాయిలో నన్ను చూస్తున్నారో వారి స్థాయిలోనే ఉన్నారు మీరు ఆయన నన్ను దర్శించాడు ఏస్ ఈయన దగ్గర సర్వ సంపదల శక్తి కలిగే శక్తి ఉంది అని గమనించాడు అక్కడికి వచ్చాడు ఆ లెవెల్లో ఎల్కేజీ లెవెల్లో ఉన్నవారు ఎల్కేజీ లెవెల్లో ఉంటారు ఆయన పీజీ పిహెచ్ లెవెల్లో చూశాడు నన్ను అదే కనిపించింది అందుకోసమే నలభై సంవత్సరాల అనుభవం ఉన్నది అని అంటే ఎలా ఆయన మూడు సంవత్సరాలకి ఎట్లా నేర్చుకున్నాడు అని ప్రశ్న చేస్తున్నాను నాకు మెసేజ్ ఇది తప్పు రాంగ్ స్టేట్మెంట్ నీ దృష్టిలో నువ్వు ఆలోచించింది తప్పు ఆయన దృష్టిలో ఆయన ఆలోచించింది రైట్ నేను నేర్చుకుంది పుట్టుకతోటే బార్న్ టు విన్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా పుట్టుకతోటే నేర్చుకుంటారండి పుట్టుకతోటే పుట్టడమే అసలు శుక్రకణము అండంతో కలిసినప్పుడే ఆయన అఖండ విజయాలు నేర్చుకుంటాడు ఇది తెలుసుకోక మనం ఎవరిని ఎవరినో విమర్శిస్తాం తప్పకుండా అమ్మ మీ జీవితంలో జరిగిన సంఘటన ఏ కుటుంబాలకు జరగకూడదనే ఇది చెప్తుంది తప్ప మిమ్మల్ని ఏదో కష్టపెట్టాలని కానీ ఎవరిని ఆనంద పెట్టాలని అయితే కావాలి మీరు కోల్పోయిన కోల్పోయి కోల్పోయిన కోల్పోయిన బాబు తీసుకొస్తారా మీ రోజు తెలియక తప్పు చేసాం కదా గురువు గారు ఇప్పుడైనా ఇప్పుడైనా మనం మార్గం మార్చుకుంటే మన లైఫ్ బాగుంటుంది మన ఫ్యామిలీ బాగుంటుంది మన ఫ్యూచర్ బాగుంటుంది కదా గురు ఎప్పుడు చనిపోయాడు బాబు వాస్తవంగా ఇప్పుడు ఈయన బండారు దత్తాత్రేయ అయితే వాళ్ళు రెండు వేల పద్దెనిమిది జూన్ ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగులోనప్పుడు ఏదో చనిపోయినట్టు ఉన్నాడు ఆయన బండారు దత్తరాయ కొడుకు రెండు వేల పద్దెనిమిది అదేదో మే ఇరవై నాలుగో తారీఖు చనిపోయాడు ఆ బ్రేక్ ఆ బ్రేకింగ్ న్యూస్ నేను చూసినప్పుడు దోమకొండలో ఉన్నాను నేను అయ్యో ఈ విషయం నాకు ముందే తెలుసు కదా నాకు కమ్యూనికేషన్ లేదే బండారు దత్తాత్రేయకి నాకు బండారు దత్తాత్రేయ మ్యారేజ్ డేట్ పది కూడా అని తెలిసినప్పుడే నేను ఎలా అప్రోచ్ కావాలి ఈ విషయం ఈయనకి ఎట్లా చెప్పాలి అని చెప్తే చాలా మంది కార్యకర్తలు చాలా మంది బీజేపీ వ్యక్తులు నాకు అక్కడ దాకా వెళ్ళే రూట్ వద్దండి ఆయన గవర్నరు ఇవన్నీ ఎందుకు మీరు అంత ఆగం చేస్తున్నారు ఎందుకు అని అంటే ఎలా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎలా బండారు దత్తాత్రేయ కొడుకును మనం తీసుకొస్తామా తప్పేముందండి ఓ లక్ష ఖర్చు అవుతుంది రెండు లక్షలు ఖర్చు అవుతుంది ఏదో
ఒరే బంగారు కొండ నీ మ్యారేజ్ వల్ల నీ పది నీ కుటుంబ సభ్యుల వల్ల పది మంది తెలుస్తుంది మళ్ళీ మ్యారేజ్ చేసుకున్నాడు అని ఆ తెలిస్తే వాళ్ళు నిన్ను అడుగుతారు వాళ్ళని అడిగితే ఇదండి నిజము ఇది నిజము అని చెప్తే వాళ్ళు బతుకుతారు ఈ సత్యాన్ని ప్రపంచానికి చెప్పకపోతే ఎవరు చెప్పాలి మరి నేను చెప్పకపోతే ఎవరు చెప్పాలి మరి సో అందుకోసమే మీ జీవితంలో మీ బాబు రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎప్పుడు చనిపోయిండమ్మా ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఎయిత్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఎయిత్ జరిపే రెండు ట్వంటీ ఎయిట్ ఏప్రిల్ రెండు వేల పద్దెనిమిది సో ఇది వన్ నైన్ సెవెన్ వచ్చింది పేరేంటండి వివేక్ చంద్ర వివేక్ చంద్ర సో అంటే మనం ఎవరు కూడా అందరు లోక సమస్త సుఖినోభం అంతే అడుగుతాం తప్ప వేరేది ఏమి కోరుకుంటాం మన దగ్గర ఆస్తులు ఉన్నాయా పదవులు ఉన్నాయా ఇది ఏదో గొప్పగా కాదు అసలు పేదరికం ఉన్నా సరే కళ్ళ ముందట కొడుకు గాని బిడ్డ గాని ఉంటే ఎంత బాగుంటది ఎంత బాగుంటది ఆ తర్వాత ఇది ఒక్కటి కాదు ఇక్కడతో మొదలు కాదు ఇది ఇది ఏం జరుగుతుంది అంటే తర్వాత వేరే ఈ ఒక్క పిల్లల మీద పడదు ఇది తర్వాత వాళ్ళ అమ్మాయి విషయంలో కూడా అదే జరిగింది ఏం జరిగింది ఏం జరిగిందమ్మా సంతానం లేదు గురువు వారు ఫైవ్ ఇయర్స్ అయింది ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది మ్యారేజ్ అయ్యి ఫైవ్ ఇయర్స్ అవుతుంది పాప పిల్ల మ్యారేజ్ డేట్ గుర్తుందా గుర్తుంది కదా గారు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ నవంబర్ వైరాగ్యమైన సంఖ్య సో ఆర్థికంగా ఎలా ఉన్నారు వాళ్ళు కొంచెం పర్వాలేదు గురువు గారు సమస్య చూసారా అంటే ఎవరినో బాధ పెట్టి నేను ఆనంద పడేది ఏం లేదు నేను ఆల్రెడీ మీ అందరికన్నా ముందే బాధపడ్డా దేవుడు నన్ను ఏం చేసినట్టే ఇరవై ఆరో తారీఖు చేసుకో బిడ్డ నీ పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత నీకు విడాకులు ఇస్తా విడాకులు ఇచ్చిన తర్వాత ప్రపంచానికి కొత్త సబ్జెక్ట్ చెప్పి లేకపోతే ఈ జనాలంతా ఆగమైపోతుంటారు అందుకోసం ఇప్పుడు మీకు ఏమర్థమైందమ్మా తల్లి తల్లి ఏమైపోయింది ఇట్లా చేసుకుంటే మనం పునర్జన్యం ఎత్తినట్టే గురువు గారు వా థ్యాంక్ యూ అమ్మా థ్యాంక్ యూ ఏమైనా నేను మీ ఇబ్బంది చేశానా నా మాట ద్వారా లేదు లేదు గురువు గారు నా అలాగా ఎవరు ఇట్లా కావద్దు ఇప్పుడే నేను లేట్ గా తెలుసుకొని నేను నా బాబుని కోల్పోయిన అట్లా ఎవరికి జరగొద్దు కనీసం ఆలోచించండి ఇప్పుడన్నా ఆలోచించి ముందడిగి అయ్యండి అందరం అమ్మా మీరు మీరు మీ బాబు అంటే చనిపోయింది మీ ఒక్కరు తెలుసు మీ కుటుంబ సభ్యులు తెలుసు ఈ ద్వారా నేను ప్రపంచానికి తెలిసింది కదా నారాయణ సంస్థలకు సంబంధించిన నారాయణ కొడుకు చనిపోయాడు గుర్తుందా మీకు అది కూడా తెలుసు గురు అప్పుడే అన్నీ ఇవే లైన్ గా జరిగాయి గురు గారు అన్ని కోట శ్రీనివాస్ కొడుకు చనిపోయాడు తెలుసా అండి లైన్ గా ఇప్పుడు మా బాబుతో పాటు వీళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఇద్దరు అట్లా చనిపోయారు అట్లా లైన్ గా జరిగాయి ఒక సిక్స్ మంత్స్ వరకు కంటిన్యూ అయినాయి బాబుమోహన్ బాబుమోహన్ కొడుకు కోట శ్రీనివాస్ రావు కొడుకు ఆచారద్దని కొడుకు ఇవన్నీ జరిపాడు తెలుసా ఇంకో విషయం తెలుసా మీరు ఆశ్చర్యపోతారు అది అది బైక్ యాక్సిడెంట్ కదా బైక్ యాక్సిడెంట్ అసలు మీ బాబుది కాదు కదా బైక్ కాదు గురు గారు ఏం జరిగింది ఆ రోజు సంఘటన వాళ్ళు పార్టీ చేసుకోవడానికి వెళ్ళారు గురువు గారు ఎగ్జామ్స్ అయిపోయి అంటే ఎగ్జామ్స్ ముందు వన్ వీక్ ముందు పార్టీ చేసుకోవడానికి సెలబ్రేషన్ కానీ వెళ్ళారు మొయినాబాద్ కి అయితే మా బాబు బుల్లెట్ ఏమో ఫ్రెండ్ తీసుకెళ్ళిపోయాడు వాడు కొత్త బండి పూజ కూడా చేయించాడు అంట వాడు బండికి లేదు కొత్తది అది అయితే మా బాబుకి అక్కడే ఆగండి జాగ్రత్త ఎప్పుడైనా సరే బండి కొత్తగా తీసుకొస్తే కనీసం ఫార్టీ వన్ నంబర్ తీసుకొని పోండి ఎందుకంటే ఈ విషయం సేమ్ టు సేమ్ మా మోక్ష విషయంలో కూడా జరిగింది అసలు ఆ రోజు మోక్ష కూడా మామూలు ఎక్కువ జరగలేదు ఆ పరమాత్మ మాతో ఉన్నాడు కాబట్టి అసలు ఘోరమైన యాక్సిడెంట్ జరిగింది ఘోరమైన యాక్సిడెంట్ అసలు బతికి బట్ట కట్టింది నా పిట్టి క్రమం కట్టు టెంపుల్ దగ్గర ఆటో వచ్చింది ఈమెకు రైడింగ్ రాదు సర్వన పోయింది ఆ ఆటో వచ్చి ఎగిరిపోయింది అసలు బిడ్డ ఒక్క రక్త చిక్కు కూడా రాలేదండి రియల్ సబ్జెక్ట్ ఇది రియల్ సబ్జెక్ట్ జీవితంలో ఎవరిని మోసం చేయడానికి రాలే ఈ రోజున బిడ్డ రక్షించబడ్డది వన్ అండ్ వన్ కోడ్ లో అర్థమైంది చాలా మందికి తెలుసు దీంట్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఆ రోజు జనవరి పదిహేనో తారీఖు రోజు మార్నింగ్ ఏ మా అత్తమ్మ చనిపోయింది సాయంత్రం మా పాపకి యాక్సిడెంట్ అయింది ఆ రోజు అసలు జనవరి పదిహేనవ తారీఖు చూడండి శుక్రవారం పదిహేనవ తారీఖు వచ్చింది యోగ కాలం 
చూసారా దేవుడా నేను చెప్తున్నాను ఏ పిల్లల కళ కావద్దు ఏ తల్లిదండ్రుల కళ కావద్దు అసలు పుత్ర శోకం సంతాన శోకం పెద్ద నరకం పెద్ద నరకం ఏదో ఫీజులు తీసుకుంటున్నారు గురుజీ నవ్విస్తున్నాడు గురుజీ అంటున్నారు కానీ ఇలాంటి బాధలు ఎవ్వరికి రావు సో అందుకోసమే జీవితంలో నేను చెప్పే ప్రతి ప్రయోగం చాలా ఇంపార్టెంట్ మూడు పన్నెండు ఇరవై ఒకటి ముప్పై తారీఖులో వెహికల్ కొనద్దు వెహికల్ కొనద్దు ఈ రోజు నా భార్య కూడా తప్పు చేసింది ఆ రోజు నేను చెప్పింది వెళ్ళే ముప్పై తారీఖు తీసుకుపోయి వెంటనే అది ఎనభై వేలు ఏదో ఉంది వెంటనే పేమెంట్ చేసాం ఆ రోజు పేమెంట్ చేసేటప్పుడు కూడా మూడు సార్లు వద్దన్నది గూగుల్ పే ఫోన్ పే నేను అన్నాను నేను చెప్పింది విను చెప్పింది విను చెప్పింది ఏ ఈ రోజు త్రీ అండ్ వన్ వచ్చిందే నీకే తెలుసా నేను ఏం చేయలేనండి నా జీవితంలో కొన్ని నేను చెప్పింది వినరు అసలు నా అన్నదమ్ములు అక్క చెల్లెలు నా భార్య ఎవరు వినరు కానీ సొసైటీ వింటది అని నేను బాగా భరోసా ఉంది సొసైటీ వింటదని బాగా భరోసా ఉంది నాకు నా జీవితంలో వచ్చిన మొత్తం ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తున్నాను యూట్యూబ్ లో పెడుతున్నాను నాకు సిగ్గు లేదు లజ్జ లేదు చీము నెత్తురే ఉంది దాంట్లో రోషం ఉంది సమాజాన్ని కాపాడడానికి సో అందుకోసమే ఆ విధంగా నా నా బిడ్డే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయేది ఈ రోజు బతికింది కర్మంగా టెంపుల్లో రాముడు ప్రత్యక్షంగా నడియాడిన నేలలో మేము రోజుకు ఆవు కరెక్ట్ పనులు పెట్టిన ఆ పుణ్యం రోజుకు ఆవు కరెక్ట్ పనులు పెట్టిన ఆ పుణ్యం కర్మంగా టెంపుల్ చాలా పవిత్రమైన టెంపుల్ భారతదేశంలోనే మీరు ఒక్కసారి వచ్చి దర్శించుకోండి మీ జీవితంలో మొత్తం సమస్యలు పోతాయి ఎస్ కర్మంగా టెంపుల్ ప్రతి శుక్రవారం నేను రెండు సంవత్సరాలు నేను ఆవు కరెక్ట్ పనులు పెట్టా ఐదు జనులు పది జనులు మొత్తం వాడి తోకలు ఇట్లా నిమిర మా పిల్లలతో పెట్టించా అందరితో పెట్టించా ఈ రోజు నన్ను రక్షించబడింది అక్కడ అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు అక్కడ అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు ఏమి జరిగింది ఇది అక్కడ సో అందుకోసం మిత్రులారా నీ అప్పటి నుంచి మా పాపకు బైక్ మీద అసలు అసలు బైక్ ఎందుకు అమ్మా ఇది ఈ దరిద్రం ఈ టూ వీలర్ ఎందుకు మనకు మన జీవితంలో హై స్థాయిలో ఉందాం ఈ బైక్ లద్దు ఈ టూ వీలర్ లద్దు ఈ త్రీ వీలర్ లద్దు సరే లేని వాళ్ళు చేసుకుంటారు అందుకోసం ఫార్టీ వన్ నంబర్ చాలా చాలా పవర్ఫుల్ ఫార్టీ వన్ నంబర్ సో అందుకోసం ఇది నేను ఎమోషనల్ గా చెప్తుంది అనుకోకండి నర నరాల్లో నాకు జీర్ణం అయిపోయింది నంబర్ల గురించి సో లాస్ట్ కి ఏమైంది అమ్మా లాస్ట్ కి వన్ బైక్ లో బండిలో పెట్రోల్ లేదంట గురువు వాడు పడుకొని ఉన్నాడంటే వాడు జోబ్ లో ఫైవ్ హండ్రెడ్ పెట్టేసి పెట్రోల్ పోయించుకొని వచ్చేసారా నీ నీ బుల్లెట్ నేను తీసుకెళ్ళిపోతాను తీసుకెళ్ళిపోయాడు వాడు వీడేమో పెట్రోల్ పోయించుకుందామని చెప్పేసి బండి స్టార్ట్ చేశాడు కొద్ది దూరం కూడా లేదు మొత్తం ఇసుకలోకి వెళ్ళిపోయి ఫ్లెక్సింగ్ వైర్ లో కొట్టుకొని ఆ వైర్ల పైన తల తల ఇట్లా కట్ అయింది గురువు వాడు మొత్తం తలనే కట్ అయిపోయింది చూసారా ఇదండి జీవితంలో నేను బాధపడ్డా నా జీవితంలో లీలా గారు బాధపడ్డారు ఇక ఏ కుటుంబాలు బాధపడద్దని పులిష్ట పెట్టాడు పులిష్ట చెప్పండి సార్ ఎంతమంది ఎనభై నాలుగు మంది ఉన్నారు చెప్పండి సార్ ప్రపంచాన్ని రక్షించండి ఏదో పైసల కోసం వచ్చిన వ్యక్తి కాదు ఈ వ్యక్తి ఇంకా ఎందుకు డౌట్ సార్ నా మీద అస్సలు తీసేయండి ఒకవేళ నా గురించి నెగిటివ్ ప్రచారం చేసినా నాకు పోయేది ఏం లేదు నేను ఇంకా ప్రచారం అవుతాను సో సమాజంలో ఏ టీవీ నైన్లు ఏ బాబు గౌనేన్లు ఏ జన విజ్ఞాన వేదికలు మీ కుటుంబాలను రక్షించలేదు ఒక్కడు మాత్రమే వచ్చింది ఈ భూమి మీదకి ఆయన రమణి మహర్ష ఆదిశంకరాచార్యుల లేకపోతే శ్రీకృష్ణుడ బాబాజీయ ఎవరో తెలియదు నాకే తెలియదు కానీ లోక కళ్యాణం చేయడమే నా కళ్యాణం అనుకుంటున్నా లోక కళ్యాణం చేయడమే నా కళ్యాణం అనుకుంటున్నా అందుకోసమే దీంట్లో చాలా నారో మైండెడ్తో వస్తున్నారు శిష్యులు చాలా నారో మైండెడ్ అసలు సబ్జెక్టే తెలియదు దుకాణం పెట్టినాడు మరుమాగల దాన్న ఈ సబ్జెక్ట్ తెలుసా నీకు నీ బిడ్డకి యాక్సిడెంట్ అయిందా ఇలా ఘోరమైన యాక్సిడెంట్ జరిగినాయా కళ్ళు ముద్ర జరిగినాయా నీకు తప్పు వాటిని పట్టుకోకు అది చాలా ఆలాహలం ఆలాహలము నీకు సబ్జెక్ట్ ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత నువ్వు మరుమాంగల ధారణ చేసి నిష్ణాతం అయిన తర్వాత అప్పుడు నువ్వు మొదలుపెట్టి నీ గ్రీ గ్రీన్ క్రౌన్ గ్రీన్ డ్రెస్ ఇస్తాడు నీ గురుజీ యు ఆర్ ద ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్ ఫర్ ద డూయింగ్ మరుమాంగల ధారణ బెస్ట్ మ్యారేజ్ ఫర్ ఎక్సన్ లైఫ్ థ్యాంక్ యూ అమ్మా ఈ వీడియోతో ఖచ్చితంగా ప్రపంచం మొత్తం కనువిప్ అయిపోవాలి సో తప్పకుండా మీ బిడ్డ కూడా అన్నది అమ్మా నువ్వు చేసుకో అమ్మా ఫస్ట్ నువ్వు చేసుకున్న తర్వాత నేను కూడా చేసుకుంటాను సో చాలా మంది ఇక్కడ భార్య భర్తలు వాళ్ళ అన్నదమ్ములు ఇక్కడ శ్రావ్య ఉన్నారు వాళ్ళందరూ వీళ్ళు గురు దక్షిణ పేమెంట్ చేసిన వాళ్ళ భర్త ఒప్పుకోవట్లేదట వాళ్ళ అమ్మ నాన్న ఒప్పుకోవట్లేదంట వాళ్ళ అత్తమ్మ వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదంట ఈ సంఘటన విన్న తర్వాత జీవితాన్ని అందుకోసమే కాలము 
కాలము ప్రాణము మానము తిరిగి రావు వీళ్ళు ఒప్పుకోవట్లేదంటే నాకు మాత్రం అర్థమైందమ్మా వెరీ సారీ అమ్మా మీ పాద పద్మాలకు నమస్కారం ఇంత సత్యాన్ని ప్రపంచానికి అందించి ఎంతో బాధను కూడా ఉండి సత్యం చెప్పకపోతే ఈ ప్రపంచం మనం మంచి మార్గంలోకి తీసుకెళ్ళలేమండి వెరీ సారీ వెరీ సారీ మీ వారికి వెరీ సారీ మీ కుటుంబ సభ్యులకు వెరీ సారీ అమ్మా థ్యాంక్ యూ కళ్ళు తెరిచి సంతోషిస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ అమ్మా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో ఇప్పుడు చూసారు కదా ఇది ఏదో రియల్ కాదు రియల్ కాదు ఏదేదో బతుకు జట్టుకి పడి అసలే కాదు జీవితాలను నడిపించే ఒక అద్భుతమైన న్యూమరాలజీ కోర్సు లో మీరు వచ్చారని తెలుసుకుంటే మీ మీ జీవితంలో అవేక్నింగ్ జరుగుతుంది అవేక్నింగ్ అవేక్నింగ్ సో అందుకోసం మీ జీవితంలో ఇవేవి డప్పుకు సంబంధించినవి కాదు కాలము ప్రాణము మానం కాలము ప్రాణము మానం నిలబెట్టే సబ్జెక్ట్ మీకు నేర్పిస్తుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఎమోషన్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ప్రమోషన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఓన్లీ రియల్ సబ్జెక్ట్ నాట్ రియల్ సబ్జెక్ట్ సో ఇది ఇది నాకే ఎందుకు ఇచ్చాడు ఓలా ఊబర్ ఓయో అమెజాన్ వాట్సాప్ ఫేస్బుక్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఇన్నోవేషన్ అలానే నా జీవితంలో నన్ను ఫెయిల్ చేశాడు ఫస్ట్ ఎవరైనా నా బంగారు కన్నా నువ్వు ఫెయిల్ అయిపో మంచి అంగరంగ వైభవంగా నీ వివాహం జరగని సిద్ధార్థ ఆడ అకాడమీ విజయవాడ విజయవాడ విజయానికి నాంది పలికిందే విజయవాడ అర్జునుడు విజయం సాధించిన నేల అక్కడి నుంచే నా జర్నీ జయత్ర యాత్ర నన్ను ఫెయిల్ చేసి ప్రపంచాన్ని ఫాక్ చేయించడానికి నన్ను నన్ను వాడుకుంటున్నాడు దేవుడు ఆ మహాదేవుడు నన్ను వాడుకుంటున్నాడు అందుకోసమే ఇదంతా రియల్ సబ్జెక్ట్ కానీ కాపీ పేస్ట్ సబ్జెక్ట్ కాదు ఇది కాపీ పేస్ట్ అందుకోసం ఏ ఏ న్యూమరాలజీ బుక్ లో ఏముందండి ఏ దావూద్ గారు ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి రాస్తున్నాడు ఎక్కడ రాశాడు మూడో తారీఖులో పన్నెండో తారీఖులో ఇరవై ఒక తారీఖులో ముప్పై తారీఖులో చేసుకున్నాం చెప్పాడు ఆ బుక్ లో ఉంది చూసుకోండి మీరే న్యూమరాలజిస్ట్ అయితే న్యూమరాలజిస్ట్ అయితే కావచ్చు కానీ ఇలాంటి న్యూమరాలజీ లో గారు మీరు మీరు న్యూమరాలజిస్ట్ అవుతారు కానీ లక్కీ నెంబర్స్ లక్కీ వెహికల్స్ ఇవే చెప్పగలుగుతారు కానీ లైఫ్ లక్కీ కాదు అది కంప్లీట్ దీని పేరే కంప్లీట్ ప్రొఫెషనల్ న్యూమరాలజీ కోర్స్ జస్ట్ నా వాక్కు చే మీరు న్యూమరాలజిస్ట్ అని ఎప్పుడైతే అన్నారో చూడండి నిన్న పంపించాడు మన రమేష్ నాయక్ గారు నా డైలీ ఇన్కమ్ చూడండి గురువుజీ అంటే ఎవడికి కావాలి నీ ఇన్కమ్ యాభై వేలు వస్తుంది లక్ష వస్తుంది కోటి రూపాయలు ఎవడికి కావాలి నీకు ఎవడికి కావాలి సత్యాన్నే దాటిపోయావు అసత్యాన్ని పట్టుకున్నావు ఫోటో కోసమే ఇంత కక్కుడితి పడ్డావు రోజు లక్ష రూపాయలు వస్తున్నాయి ఇంటికి లక్ష రూపాయలు వస్తే నలభై ఆరు వేల ఫీజు కట్టలేని స్థితిలో ఉన్నాడు నేరం మైండ్ అర్థమైందా అందుకోసమే ఈ సబ్జెక్ట్ మీరు అర్థం చేసుకుంటేనే మీ జీవితం అద్భుతంగా ఉంటుంది గురువు గారిని అర్థం చేసుకుంటేనే మీ జీవితం అద్భుతంగా ఉంటుంది సో వెరీ వెరీ సారీ మీకు టాపిక్ చెప్పట్లేదు అనుకోకండి ఇదే టాపిక్ దిస్ ఈస్ ద రియల్ టాపిక్ ఈ రియల్ టాపిక్ ని సో సార్ ప్లీజ్ రిపీట్ డేట్స్ నో నో నార్ బై బై వెహికల్స్ సో వెహికల్స్ అవన్నీ వస్తాయండి లక్కీ వెహికల్స్ లక్కీ మొబైల్ నెంబర్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి అవి పబ్లిక్ లో ఉన్నాయి మీకు లింకులు పంపిస్తాను తప్పకుండా మ్యారేజ్ డేట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ వెహికల్ నెంబర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి వెహికల్ నెంబర్ మాత్రం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అదేదో పుస్తకన తీసుకునేది కాదు సెవెన్ 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 చాలా మంది ఆస్ట్రాలజీ వెళ్ళి తీసుకుంటున్నారు ఎయిట్ 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 అని చాలా మంది ఆ జ్యోతిష పండితులు తీసుకుంటున్నారు అది కాదు సబ్జెక్ట్ అది కాదు సబ్జెక్ట్ ఏంజల్ నెంబర్స్ అని యూట్యూబ్ లో వచ్చి ఏంజల్ నెంబర్స్ తీసుకుంటున్నారు మా బావ గారికి వద్దని చెప్పారు ఇక తలకాయ బలగొట్టుకుంది వద్దు అది కాదు అంటే ఆమె చెప్పింది మధ్యకాలంలో మనీ కోచ్ ఉన్నారు కదా ఆమె పేరు గుర్తుకొచ్చలేదు మేరియం మేరియం అని చెప్పింది ఈ మధ్యకాలంలో సుమన్ టీవీలో బాగా వస్తుంది కదా మేరియం ఆమె త్రిబుల్ ఫైవ్ తీసుకున్నాం త్రిబుల్ ఫైవ్ తీసుకుంటారా ఎవరన్నా త్రిబుల్ సిక్స్ తీసుకుంటారా త్రిబుల్ నైన్ తీసుకుంటారా వెహికల్స్ కి అది ఏంజల్ నంబరు ఇది లక్కీ వెహికల్ నంబర్ అయ్యి దండం బాబు అసలు న్యూమరాలజిస్ట్ విలువలే ఎవరు కొడుతున్నారు న్యూమరాలజిస్ట్ ఒకడు ఉన్నాడు కదా ప్రపంచానికి ఒక ఈ రోజు ఒక కీరో మహాశయం లాగా అందిస్తున్నాడు కదా నాకు తెలిసి అప్పుడు మ్యారేజ్ డేట్ల గురించి రోజు లేవు కీరో మహాశయ అంత అంత లేదు అప్పుడు ఈ అంత ఈ ఫేస్బుక్ లు యూట్యూబ్ లు వాట్సాప్ లు ట్విట్టర్ లు ఏమీ లేవు సో నన్ను ఎంత వైరల్ గా చేసుకుంటున్నారు అంటే నన్ను అడ్మిషన్ అయితే తీసుకో ఇట్లా తీసుకో ఇట్లా తీసుకో ఇట్లా తీసుకుంటే ఒక్క రోజు జనవరి ఫస్ట్ రోజు ముప్పై లక్షల మంది చూశారు న్యూ ఇయర్ గిఫ్ట్ గా బాబా పర్ణంగా ఇస్తున్నాడు ఇట్లా చేసుకుంటే బాగా డబ్బులు వస్తాయని వైరల్ చేస్తున్నారు చేసుకో నన్ను వైరల్ గా వాడుకుంటే ఏమైతుంది నాకు నష్టం ఏం లేదు నేను ఇంకా ఫేమస్ అవుతా నన్ను నెగిటివ్ ప్రొజెక్షన్ చేస్తే
నన్ను ఎంత నెగిటివ్ గా మీరు ప్రపంచానికి పరిచయం చేస్తుంటే అంత పాజిటివ్ గా నేను విశ్వరూప సందర్శన యోగాన్ని దర్శిస్తాను మీ దర్శింపజేస్తాను సో అందుకోసం దిస్ ఈస్ ద రియల్ రియల్ సబ్జెక్ట్ నాట్ ఏ రియల్ సబ్జెక్ట్ సో అందుకని మీ జీవితంలో ఈ సబ్జెక్ట్ నేను పట్టుకుంటే మీరు వరల్డ్ ఫేమస్ పక్క వరల్డ్ ఫేమస్ పక్క ఇన్ని శాస్త్రాలు వేరు ఈ శాస్త్రం వేరు పక్క 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 సో అందుకోసమే సిక్స్ ఎయిట్ సిక్స్ ఎయిట్ నైన్ చెప్తా బాబు సిక్స్ ఎయిట్ నైన్ సిక్స్ ఎయిట్ సిక్స్ ఎయిట్ ఎయిట్ సిక్స్ ఎయిట్ ఎయిట్ సిక్స్ ఎయిట్ వన్కు మించింది ఏది లేదు మీకు అది సిక్స్ ఎయిట్ నైన్ అంటే సిక్స్ అంటే ఏమి లేదు ఆల్రెడీ నేపాల్లో ఒకటి బ్రాంచ్ పెడతారు హైదరాబాద్ లో ఒక బ్రాంచ్ పెడతారు సిక్స్ ఎయిట్ అయితే అది శుక్రుని యొక్క అనుగ్రహం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి చాలా ఇబ్బంది చేస్తాడు ఈ నైన్ అనేది ఏంటిదంటే నైన్ అనేది నైన్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ సెవెన్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి అది నైన్ అయింది అసలు రోడ్డు ప్రమాదాలు యాక్సిడెంట్లు జరుగుతాయి తర్వాత పిల్లలు కూడా మొండిగా ఉంటారు చెప్తే వినరు సో అది సిక్స్ కి సంబంధించింది అది ఇంకో విషయం చేద్దాం ఫీల్ కావద్దు ఇక్కడ ఎవరు కూడా అపాత్ర చేసుకోవద్దు సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్ లో పెళ్లి అవుతే అది శుక్రుని యొక్క అనుగ్రహం వల్ల అసలు మీ అంటే ఎవరో ఆ వైఫ్ ఇంకొక బ్రాంచ్ ఓపెన్ చేయొచ్చు మీకు తెలియకుండా మీరు ఆఫీస్ కి వెళ్తారు అక్కడ డ్యూటీ ఇక్కడ ఈమే డ్యూటీ ఇంకా ఏమి అనుకోవద్దు అవని తప్ప కదా సో తర్వాత ఇంకొక విషయం అంటే ఇక నైన్ అంటే రోజు యుద్ధం జరుగుతుంది మీకు మహాభార యథా యథా ఈ ధర్మస్య గ్లానిర్ భవతి భారతి అంతే సో పాకిస్తాన్ ఇండియా మ్యాచ్ జరిగినట్టుగా ఉంటుంది తొమ్మిది పద్దెనిమిది ఇరవై ఏడు కానీ ఒక ఒక బోనస్ పాయింట్ ఏంటి తెలుసా గిఫ్ట్ ఇద్దరు అబ్బాయిలు పుడతారండి ఇద్దరు అబ్బాయిలు పుడతారు పెద్దోనికి ఆరోగ్య ఇబ్బంది చిన్నోడు మొండి మొండి జగమొండి ఇంకా అర్థం చేసుకో లైఫ్ అంతా బాగుంటది మా మా ఇంట్లో మా అన్నయ్యది పద్దెనిమిదో తొమ్మిదో తారీఖు జరిగింది మా చెల్లెది పద్దెనిమిదో తారీఖు జరిగింది మా మరదలది కూడా పద్దెనిమిదో తారీఖు జరిగింది వీళ్ళందరికీ అబ్బాయిలే పుట్టారు ఇఫ్ ఒకవేళ అమ్మాయిలు పుట్టినట్టు అది రివర్స్ గేర్ అయినట్టు ఇంకా ప్రమాదం జరుగుతుంది అదే ఇక మీరు నమ్మిన నమ్మిపోయిన నేను ఎప్పుడు కూడా మర్యాద శ్రీరామచంద్రునికి పాద పద్మాలకు నమస్కారం చేసిన నా పూజ గదిలో ఆయనే శ్రీరామచంద్రుడే ఉంటాడు నా పేరు బాబా పనం కావచ్చు కానీ నా జీవితంలో ఒక అమ్మాయిని మాట్లాడడం కానీ మెసేజ్ చేయడం కానీ ఇవన్నీ ఏమి లేవు నా జీవితంలో ఒకటే నమ్ముకున్న వ్యక్తిని మన జీవితాంతం నమ్ముకోవాలంటే వేరేది ఏమి లేదు అది మీద సో శ్రీరామ నవమి రోజు శ్రీరామచంద్రుంది వివాహం జరిగింది కదండి నవమి అంటే తొమ్మిది ఇంతకన్నా నిదర్శనం ఏమి లేదండి ప్రపంచానికి లవ కుషులు పుట్టారు నవమి రోజు జరిగింది కాబట్టి భార్యాభర్తల మధ్య చాలా అగాధం జరుగుతుంది సో అందుకోసమే సీత అక్కడ ఎప్పుడు సుఖపడ్డారండి శ్రీరామచంద్రుడు దేశం కోసం ధర్మం కోసం తప్ప ఎక్కడైనా సుఖపడ్డారా కనీసం పిల్లలు సుఖపడ్డారా పిల్లలు సుఖపడ్డారా కనీసం లవకుశలు అసలు యుద్ధం జరిగింది తండ్రికి కొడుకులకు ఇది జరుగుతుంది మీరు తొమ్మిది పద్దెనిమిది ఇరవై ఏడవ తారీఖులో పుడితే అది జరుగుతుంది జస్ట్ ఈ కంట్రీ డిలైట్ వచ్చినట్టు రెండు చేస్తా ఉన్నాడు కొద్దిగా నేను ఆవు నేను పంపించినాను అందుకోసం కాస్ట్లీ కదా నేను కొడుతున్నాడు ఆరు ఆరు వందల వెయ్యి రూపాయలు సో ఈ విధంగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే తొమ్మిది పద్దెనిమిది ఇరవై ఏడవ తారీఖులో వివాహమైన వాళ్ళకి తప్పనిసరిగా కొడుకులతో యుద్ధం జరుగుతుంది కొడుకు వే బద్ధ శత్రు అవుతాడు కొడుకు కొడుకే ఆయుధాలు ఇస్తాడు పేపర్లో కూడా వస్తుంటది నేను రాముని తప్పపట్టలేదండి రాముడు ఆదర్శమూర్తి విష్ణు స్వరూపుడు ప్రపంచానికే ఒక సీత ఒక రాముడు ఒక బాణం ఒక మాట మాట మాట్లాడిన అంటే ఎవరిని కేర్ చేయడు రామరాజ్యం అని అందుకోసం అంటున్నారు రామరాజ్యాన్ని తెలంగాణ సృష్టిస్తాం రామరాజ్యాన్ని దేశంలో సృష్టిస్తాం ఈ రామరాజ్యాన్ని విశ్వం అంతా వ్యాప్తం చేస్తాం రాముని కోసం నిత్యాగ్నిహోత్రం కూడా అదే చెప్తాను సో అందుకోసమే రామునికి ఎప్పుడు నేను నేను సరెండర్ ఎందుకంటే రామ అనే పేరులోనే నారాయణ మంత్రములో ీజాక్షరము ఓం నమ శివాయ మంత్రంలో మా బీజాక్షరము రామ అంటేనే ఈ రెండు వచ్చేస్తాయి 
నారాయణ మంత్రం వచ్చేస్తుంది ఓం నమ శివాయ మంత్రం వస్తుంది రామా అంటే ఏమీ అంటాడు రామా అంటే ఏమీ బాధ బాబా పాన ఏం బాధ లేదు గురికి ఏం బాధ లేదు నా గురువు ఆయన రోజున ఏం బాధ లేదు బాగా చేస్తున్నా కదా వీళ్ళందరికీ వాష్ మీ ఆజ్ఞ స్వామి నేను ఎంతటి వాడిని అందుకోసం రామ రామ అంటేనే చాలదా రామ రామ అంటేనే చాలదా అన్న రామ రామ అన్న రామచిలక ధన్యమైంది రామ ప్రేమ చూరగొన్న చిట్టి పుడత ధన్యమైంది ఆ రామ పాదాలు తాకిన అహల్య మంచి వ్యక్తి అయిపోయింది అందుకోసమే నావచే దరికి చేసే గుహుడి సేవ ధన్యమైంది రామ రామ అన్న చిలక ధన్యమైంది మనం ధన్యమైన మనం రాముడు పుట్టిన నేలలో పుట్టాము ఆ కర్మంగ టెంపుల్లో ఆయన తిరిగిన ఆ నేలలో మేము బాగా పూజలు చేసాం మేము ఏది కోరి వారానికి ఒకటి కోరి అక్కడికి పోయే సంకల్పం మాకు మంచి ల్యాప్టాప్ రావాలి వెంటనే వన్ వీక్ మాకు మంచి కార్ రావాలి వన్ వీక్ ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్పలేరు గురించి అంటే మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తారేమో రష్ మళ్ళీ ఎక్కడి నుంచో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ నుంచి కర్మం కట్టి ఎక్కడ కర్మ కట్టాలి ఆయన ఇక్కడున్నా ఎక్కడున్నా పవిత్రతనే మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ నా డిస్టర్బ్ చేసి ఇది కర్మం కట్టి పక్కనే ఉంది గురువు గారిది కలుద్దామా కలుద్దామా ఇదో లెక్క మళ్ళీ అందుకోసమే కర్మంగా టెంపుల్ దాదాపుగా నాలుగు వందల సంవత్సరాల కుటుంబం నాలుగు వేల సంవత్సరాల కుటుంబం ఉంది దాన్ని దాని పవిత్ర అన్ని టెంపుల్స్ ఉన్నాయి దాంతో సో అందుకోసమే ఈ విషయం మీకు చెప్పడానికి ఒకటే తొమ్మిది పద్దెనిమిది ఇరవై ఏడో తారీఖులో వివాహం జరిగితే నీ కొడుకే నీ మీద యుద్ధం చేస్తాడు నీ కొడుకే నీకు యుద్ధం చేస్తాడు నీ అస్సలు ప్రపంచంలో కొడుకు నీ మాట ఇంటాడంటే నీది తొమ్మిది పద్దెనిమిది ఇరవై ఏడు ఇరవై ఏడు వచ్చి ఉంటుంది లేదంటే జన్మ సంఖ్య తొమ్మిది అయ్యి ఉంటుంది విధి సంఖ్య కూడా తొమ్మిది అయ్యి ఉంటుంది అది లెక్క దాని తర్వాత ఏం చేయాలి మళ్ళీ వన అయిన వానికి వెళ్ళిపోవాలి వన అయిన వాళ్ళు వెళ్ళిపోవాలి అందుకోసం వైఎస్ రాజశేఖర్ కొడుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇక్కడ మాట వినడు అనుకున్నావా అరే అద్దా నాన్న అందరు ప్రపంచం అంతా చూస్తున్నారు నీకు నువ్వు నీకు సీట్ లేకుండా చీర కూర్చుంటుంది ఏ ఒక నాన్న నువ్వేంది అవకాశం వచ్చింది నీ పేరు వాడుకుంటున్నా సంపాదించ 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 అసలు నీకు ఒక ఆయన చనిపోయినప్పుడు వీడియోలు నాకు నేను తెలియదు అండి వీడియోలలో చనిపోతే కనీసం నేను నా బిడ్డకు వచ్చింది ఇప్పుడు ఏడ్చినా కానీ ఆయన పోతే పోయింది నాకు అయితే సీఎం సీట్ నాకు వచ్చింది ఆ చంద్రబాబు నాయుడు అదే స్పీచ్ లా అసలు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీరు లేవకండి అతనే కూర్చొని ఒక స్పీచ్ ఇచ్చాడు ఒకడు తిరుగుతున్నాడు మొత్తం పాదయాత్రని వాడు నువ్వు లేచిన వాడితే కథం పట్టిన నొక్కుడే వాడు కూర్చుంటాడు ఇంకా జీవితాంతం మళ్ళీ లేవడాడు అసలు కూర్చుంటాడు కూర్చున్నాడు కదా నెక్స్ట్ టైం కూడా అయింది విని విజయ్ ఒక వంద డెబ్బై ఐదుకి ఒక వంద డెబ్బై ఐదు ఎట్లా వస్తుంది అనుకున్నావు ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయింది రిమోట్ కంట్రోల్ వెళ్ళిపోయినాయి వస్తుండే మళ్ళా అర్థం చేసుకోండి జీవితంలో చాలా జీవితంలో ఈ మ్యాజిక్ లు విచిత్రం ఏంటంటే ఆయన మ్యారేజ్ డేట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిది ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖు జరిగింది ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖు జరిగింది కొంచెంలో కొంచెం పాజిటివిటీ ఉంది చూడండి జగన్మోహన్ రెడ్డి మ్యారేజ్ డేట్ మీరు కొడితే వస్తుంది గూగుల్ లో సో మంచి వ్యక్తి డబ్బులు సంపాదించడంలో మనం ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి ఆయన డబ్బులు మనంతా మనీ పోవాలి కదా మీ మధ్యలో మళ్ళీ ఏదో మీటింగ్ ఉన్నట్టు ఉంది త్వరలో చెప్తాగా మీ అందరికి ఎవరెవరు వస్తారో నాకు పంపించండి మామూలుగా ఆడుకో మనం అంతా జగన్మోహన్ రెడ్డి మ్యారేజ్ డేట్ అమ్మ నాకు బాగా మెమరీ ఉంది ఆగస్ట్ ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు మరి ఎవరైనా ఒక్కరన్నా వంశోద్ధార అక్కడ ఉన్నాడా లేదు ఇద్దరు అమ్మాయిలే జగన్మోహన్ రెడ్డికి కొడుకులు పుట్టారా కొత్తలు పుట్టారా అర్థమైందా సబ్జెక్ట్ సో అందుకోసమే ఎంతైనా సరే అండి ఒక్కటే జీవితంలో మీ మ్యారేజ్ డేట్లు ఇరవై ఎనిమిది ఆగస్టు ఆగస్టు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు ఇది ఎలా వచ్చిందంటే ఎలా వచ్చింది తెలుసా ట్వంటీ ఎయిట్ అంటే సమస్యల వల్ల మ్యారేజ్ డేట్ లో మొత్తం కూడితే నలభై మూడు వచ్చింది సెవెన్ సెవెన్ అంటే ఏం లేదు బజగోవిందం బజ ఎందుకంటే సెవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అక్కడ వచ్చింది కదా ఎవరికి రాజీవ్ గాంధీకి అందుకోసమే నేను నిన్నను మొన్న వీడియో రిలీజ్ చేశా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జాగ్రత్త ప్రమాదం పంచి ఉన్నది జాగ్రత్త ఎవరు అతిథులు కారండి నేనైనా మీరైనా ఎవరైనా నంబరే శాస్త్రి సో అందుకోసం మేము మీ జీవితంలో అఖండమైన విజయాలు సాధించాలంటే తప్పకుండా నంబర్ ను పట్టుకోవాలా నంబర్ ను పట్టుకోకపోతే మనం నంబర్ వన్ కామ్ ఇక టైటిల్ రాసుకోండి 
ఈ టైటిల్ ఏంటిదంటే వన్ లైఫ్ వన్ లైఫ్ వన్ వైఫ్ వన్ మ్యారేజ్ వన్ నంబర్ బాగుందా టైటిల్ ఆడుకోండి ఇక యూట్యూబ్లల్లో వీడియోలల్లో అన్నిటిలో ఆడుకోండి ఇదే మాట మాట్లాడాలి రాముని యొక్క మాటలాగా మీరు కూడా ఏంటంటే చెప్పాలి మానవ జీవితం ఒకటే మానవ జీవితం ఒక్కటే ఈ ఒక్క జీవితానికి ఎంతమంది వైఫులు కావాలి ఎంతమంది వైఫులు కావాలి ఒక్క వైఫు కావాలి ఒక్క వైఫు లేదు గురించి మీరు రెండు చేస్తారు కదా అద్దు లొల్ అవుతుంది ఇక్కడ సో వన్ లైఫ్ వన్ వైఫ్ వన్ నేమ్ వన్ నేమ్ వన్ నేమ్ వన్ నంబర్ వన్ నంబర్ అయిపోయి లొల్ అయిపోయింది కదా ఏ లొల్ లేదు ఇది వన్ మ్యారేజ్ డేట్ వన్ మ్యారేజ్ డేట్ లైఫ్ ఫుల్ హ్యాపీ లైఫ్ ఫుల్ హ్యాపీ సో అందుకోసమే రెండు వేల పదిహేను వన్ మ్యారేజ్ డేట్ వన్ నేమ్ బాబా పాండంగం తర్వాత వన్ మొబైల్ నంబర్ ఎయిట్ జీరో నైన్ సిక్స్ ఫోర్ వన్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ వా అదే మీద ఇంకా అంతే లైఫ్ మామూలుగా లేదు నా జీవితం రోజు హ్యాపీగా ఉంది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ఏది కావాలనుకుంటే అది పొందుతున్నాను తప్పకుండా మీ జీవితంలో కూడా సేమ్ టు సేమ్ ఆల్ ది బెస్ట్ తప్పకుండా మీరు కూడా పొందుతారని నేను ఆలోచిస్తున్నాను ఎక్కడ మనం అపజయం లేదు మన జీవితంలో మన జీవితంలో అపజయం అపజయం మనం వినద్దు కనద్దు అనద్దు అపజయం అనేది బుక్లలో ఉండొచ్చు డిక్షనరీలో ఉండొచ్చు మనం వినద్దు కనద్దు అనద్దు ఇది నా శిష్యుల యొక్క ఫస్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఎందుకంటే నలభై సంవత్సరాలు అపజయాలే కదా నా జీవితంలో కరోనా మహతాలు వచ్చి నన్ను ఒక్కసారి తారా స్థాయికి తీసుకెళ్ళింది అపర్ కుపేర్ల లిస్ట్కి తీసుకెళ్తుంది మిమ్మల్ని కూడా అదైతే స్థాయిలో తీసుకెళ్తుంది ఎంతమంది రికమెండ్ చేస్తలేదు గురుజీ సంక్రాంతి గిఫ్ట్ ఇవ్వండి గురుజీ అదే నలభై ఆరు వేల తొమ్మిది వందలు గట్టని గురించి గురుజీ మారుస్తాయి గురుజీకి బాగా ప్రేమ డబ్బు అంటే ఐ లవ్ మోర్ మనీ సో ఇక్కడ రాజు లేదు మీరు చాలా అదృష్టవంతుడు మీరు చాలా అదృష్టవంతుడు ఇంకేమంటున్నారంటే మెసేజ్ పెడతాను గురువు గారు మీరు అన్ని బాగా చెప్తున్నారు కదా ఈ ఈ వీడియోలు తీసుకుపోయి పబ్లిక్ లో ఎందుకేస్తున్నారు గురుజీ అరే మిమ్మల్ని ఫేమస్ చేయడానికి మీరందరూ ఇట్లా కనిపిస్తున్నారు కదా వీళ్ళంతా రేపు పుసుక్కున ఆయన సీఎం అయ్యాడు అనుకోండి ఇక్కడ క్లాసులు లేవు ఈ వీడియో చూపిస్తారు కదా సర్టిఫికేట్ లాగా ఇదిగో నేను ఆ రోజు ఈ క్లాసులో ఉన్నాడు సీఎం గారి క్లాసులో చూసారా ఈ ఫేమస్ ఫేమస్ మరే అడ్వర్టైజ్మెంట్ లేకుండా అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఫ్రీ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇది తెలుసు కాకుండా వాళ్ళ వాళ్ళ కొడుకులు అంటున్నారు రా నీకు ఏమైనా బుద్ధి ఉందా ఆల్రెడీ క్లాసులు అన్ని పబ్లిక్ లోనే ఉన్నాయి ఓ వస్తున్నమ్మా నాని తగ్గుతున్నమ్మా అని నలభై ఆరు వేల తొమ్మిది వందల తొమ్మిది గ్రాడ్యుయేషన్ డ్రెస్ అనుకోండి సెటప్పు అన్ని ఫ్రీ ఆ కరెక్ట్ ఫ్రీ అయ్యే కానీ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చామా వాళ్ళకి వాళ్ళకి పర్సనల్ గా ఇట్లా ఫేస్ టు ఫేస్ మాట్లాడుతున్నావా మాట్లాడుతున్నా ఏకలవ్య విద్య అది ఎప్పుడైనా బొటన్ వారు ఇవ్వాల్సిందే అది మీద సో ఇది గురుముఖంగా ద్రోణాచార్యుడు అర్జునుకి చెప్పినట్టుగా అందరు చెప్పేస్తుంది ఇది దానికి దీనికి ఉన్న తేడా మీరేం బాధపడలేదు మీరు పెట్టిన డబ్బుకి మల్టీప్లై రిటర్న్ బ్యాక్ వస్తుంది మల్టీప్లై రిటర్న్ బ్యాక్ వస్తుంది తన సందేహం ఏమీ లేదు జస్ట్ నేను ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ టు టెన్ మినిట్స్ ఇవ్వగలుగుతాను నేను క్వశ్చన్ ఆన్సర్ సెషన్ లో ఇంకెన్ని రోజులు ఉంటే ఎందుకంటే ఈ నలభై మూడు సంవత్సరాలు నేను ఎప్పుడు కూడా హాస్పిటల్కి వెళ్ళలేదు ఈరోజు నా యొక్క నా అందమైన పనులు సర్జరీకి వెళ్ళిపోతున్నాయి ఇంకా ఐదారు రోజులు నేను మాట్లాడుతున్నా మాట్లాడి నాకు తెలియదు సో అందుకోసం ఈ ప్రశ్న సమాధాన సెషన్ చేసేసుకున్నాం మళ్ళీ పునర్దర్శనం ప్రాప్తి వస్తూ పెడతాను ఎంత తొందరగా రికవర్ అయితే అంత ఎందుకంటే నేను టూ ఇయర్స్ నుంచి ఇటువైపు నేను నమ్మనట్లేదు నా బాధలు నాకు ఉన్నాయి రెండు సంవత్సరాల నుంచి నాకు సూర్యనశం లేదు అసలు నేను ఎప్పుడైతే అఫర్మేషన్ ఎంత పవర్ఫుల్ గా ఉంటాయో నేను ఈ మీటింగ్ నెక్స్ట్ మీటింగ్ లో మాట్లాడతా జస్ట్ ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ నేను ఒక ఇద్దరు ముగ్గురితే నేను తీసుకుంటాను సలహాలు తర్వాత ఏంటిదనేది మళ్ళీ తర్వాత మళ్ళీ ఒక రెండు మూడు రోజుల తర్వాత నేను ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తాను క్లాసులు ఎప్పటి నుంచి ఉంటాయి అనేది సో రండి రండి రండి